这里啊，是一个能够让你惊喜连连的地方。温泉辣椒酱，咖啡，嗯，哇，好香哦！一进来就是一股鸡蛋糕的香味。其中有一顶帽子是由最上面那个阿妈叫阿妈，阿妈阿妈。啊、对，去做命名的。哦，还有这种贵宾哎，这好可爱，遇见贵宾。来到审计新村这个地方，就仿佛能够让人暂时忘却现实中的尘嚣，沉浸在一场白日梦的冒险，打起精神后再重新上路。你有没有想过，一个荒废的政府宿舍可以变成一个充满文青气息的文创园区呢 ？Hello， 大家好，我是 Ron。今天啊，我要带你们来到台中的审计新村，这里啊是一个能够让你惊喜连连的地方。现在的话，就跟着我一起进去感受台中的创意与活力吧。现在的审计新村是一个充满文青气息的新型文创园区，但这个地方最早在一九六九年的时候，曾经是审计部的老旧宿舍，在二零一五年经过改造之后，才成为了如今的台中青年创业者的一个聚集地。也是旅人游客们来到台中不能错过的一个景点之一。你可以在这里见识到各式各样的文创商品，感受到浓浓的人文气氛。除了逛逛这里的特色市集外，还能够品尝最道地的台中美味，体验到台中的创意与活力。温泉辣椒酱，咖啡，太特别了。锅子之后啊，带回去啊，像这样的锅盖，然后还有内锅跟外锅，里面这个内锅它是三零四食品级的不锈钢，所以你回去之后如果想做料理，它真的可以加任何用的哦。比如说你可以做蒸蛋啊、烤布丁，对。然后最近快要过年，很多客人他们是说想要放瓜子跟糖果，对，有客人来做客的时候很可爱这样。然后旁边都有内用的座位，想做了一个风味的拿铁，我也很奇怪哦，有一点像是海。很喜欢这里的氛围和风格，三五好友席地而坐，享受一个惬意的午后。我觉得审计新村的魅力在于它将一个老旧的建筑与现代的创意相结合，创造出一个既有怀旧感又有活力感的空间。这里有许多年轻人用自己的才华和想法注入进了这个曾经老旧的新园区，展现了台中的多元和创新。看着它的变化和成长，我觉得审计新村真的是台中的一个宝藏景点，值得大家来慢慢挖掘这个地方的故事。如果喜欢上面的文具，要去找哪一家？猪仔好像有，上面没有冰箱。那里面是这样子，我猪仔。现在他们去了，好像是这样子。我想说，大家都忙着，好忙。有一张纸来写，然后十年后自己收到。哦，是这样。过年后收到。哦，真的，哇，好特别啊！然后店家就会帮忙寄给你。审计新村最大的特色就是我身后这个每天都有的木木市集，这里啊是全台唯一一个每日出摊的市集，有着上百摊的摊位，贩售各类的手工艺品啊、服饰、文创小物跟小吃等等。每一个摊位啊，跟周边的店铺都有着自己的故事和风格，就等着你来这个地方细细品味喽。在这里，你可以看到各式各样的创意商品，有各种创意饮品与美食、皮件、可爱的头饰与好多种特色的帽子，又或者是温暖的香氛与精致的饰品等等。不管你喜欢什么，一定都能够在这个地方找到属于你的心头好。来这边逛街之余，也别忘了跟摊贩们聊聊天，了解他们的创作理念与属于他们的故事哦。漫步在审计新村，可以看见历史的痕迹和艺术的火花在这里交织。每一栋老旧宿舍的背后，都有着一段美丽的故事。每一个创意的作品，也都是一个个有趣的灵魂。在这里的气息，绝对是独一无二的。这种东西是我刚好有朋友有哦，然后我就请仿照他的那个照片，对，因为他他的选风是有一点。他的就是他，他拍起来，人家拍的好可爱。哦、oh. ，他的就是有点怪怪的表情，蛮<笑>可爱的。彩彩，我、哦、这是宠物零食哦。对，宠物零食。宠物好特别。这手机也太可爱了。真的吗？谢谢。<笑>超酷的。嗯，好可爱。
这是老石头还是那个雕刻的？我用用用那个笔去灌注。哦，哦，我是要进门是这样子的。呃，这这比较像琉球的，是的，他比较 Q 了。不是不是不是，因为觉得琉球的话做的比较可爱，是吗？对，他感觉比较 Q 一点。对，但是它可以喷香水上去，它会吸上去。我们是用热土去灌，它有带一点桂花跟檀木的味道。哦，蛮香的。可是要很近才闻得到。啊，对，对，就是近近的。用用香水的话，会都会可以喷。太高那个包皮。哦，这还有这种鱼翅仁鸡蛋糕。啊、哦，哇，好香哦！一进来就是一股鸡蛋糕的香味。谢谢。红茶旁边稍等。关了就好了。除了默默市集以外啊，沈记新川还有许多值得一逛的文创小店。这些店家、啊、都有着自己的设计理念和商品的特色，有的卖香氛，有的卖饰品。或者也有些卖插画跟服饰的店铺，漫步在这座审计新村当中，肯定可以感受到台湾设计师们的创意跟巧思。森林岛屿是由薰衣草森林团队所经营的，他们汇聚了众多的台湾本土工艺之人，用最天然的材料制作出了各式各样的商品，表达了他们对台湾这座森林岛屿的敬爱和珍惜。也希望能够透过商品来传达他们的理念，让更多人一起加入保护这块美丽土地的行列，绝对是一家值得你驻足欣赏的宝岛商店。这是薰草森林旗下品牌，然后这边的话是他们寄卖商品在我们这边。哦，所以是他们寄卖过来的。对对对。哦，懂了懂了。是对于全品的概念，然后就是有三个部分，一个是青花瓷器，一个是绿草编织的跟。前面那个是乐乐是来自台东公园那边，那边是用原木做的，然后他们的一些吊饰啊、扩香木或者是你刚刚看的搅拌棒，它其实都可以给你们在上面。哦，对，搅拌棒也可以当粉类扩香木。对，好丝瓜，哎，在这边你可以试试看看它的触感还蛮不错的。那应该是把它做皂，亲亲在里面。它是以丝瓜为基础做肥皂，嗯，我蛮特别的。你真的很特别啊。这位阿妈是创始员工，也是他们的老老师，对，职人导师。那其中有一顶帽子是由最上面那个阿妈叫阿妈阿妈阿妈，对，去做命名的。嗯，那刚刚我们这里没有他的帽子，那是兔子，反正是装饰。装饰哦，这个装饰而已，我不知道它来自哪里的。怎么样？不知道它来自。这是手工的。哎，一圈一圈这样弄上去，然后这个脚是用粘的，手也用粘的。哦，这个创意好好，因为这家很多惊喜。定边上，其实还蛮亮的，而且而且有一股它特殊的香味。对，就是草香味。嗯，草香味。他们的保养方式很简单，就是晒太阳。我就把它晒干就对了，草就长虫了。草的话容易发霉坏掉或乱捏真的，有的是用那个山呃那个山毛竹吧，所以这个就是用山毛竹，将拼图的概念去把它镶嵌在一起，蛮可爱的。然后这个是玉山，所以它是可以拆得下来的。不不不，行，哦，它就是有裂缝这样子。那个他们都就是已经做好了，特别。<笑>这胡椒罐呢？哎呀，这胡椒罐，这个质感非常好啊。对啊，是质量真的很棒。它的质量，哎，那个比那个上那个透明器还要还要棒的一个。我知道你要说要丢下我一个人过。也是过熟悉，但是我也只是谁的错。不我要，全部都都都往外丢。谢谢。嗯，我踩猫哎，好可爱啊、哦，那个猫。这大中小都有，很可爱。我、哦、这边还有这个蟾蜍。哇，刚，也是宝贝用的，酷。永远的圣杯，台湾英雄
。由良川工作室所经营的鱼市实验所，是一个由两个台湾设计师所打造的日系插画品牌。他们以呆萌的角色展现台湾广告的摩登风情。正如他们所说的，就算成人后的烦恼再多，世界变得复杂，你也要保有小孩的好奇心和勇气一样。来到审计新村这个地方，就仿佛能够让人暂时忘却现实中的喧嚣，沉浸在一场白日梦的冒险，打起精神后再重新上路。喷漆画是一种利用喷漆罐或喷枪在各式材质上创作的一种艺术品。喷漆画的历史可以追溯到上个世纪。当时的一些街头艺术家开始在墙壁、铁卷门、地铁车厢等地方留下他们的作品。喷漆画的风格多元，有些是写实的，有些是抽象的，有些是表达诉求与理念的。喷漆画的技巧与工具也有很多种类，例如使用刮板、海绵、纸板、火柴等等工具来创造出不同的效果。喷漆画的优点是可以快速的大面积上涂上颜色。而且颜色鲜艳、持久，不容易褪色。但相对的，它的材料也会相对的昂贵一些，而且需要熟练的操作技巧与技术才能达到理想中的效果，中间免不了需要长时间的刻苦练习。喷漆画是一种充满创意和个性的艺术，它可以表达艺术家的想法和情感，也可以吸引观众的注意与欣赏。它的发展也反映了社会和文化的变化，是一种不断创新和进步的艺术形式。而且它画很多的星辰。来到审计新村呢、啊，最后肯定也不能错过这里的美食诱惑。这里啊，有各式各样的点心小吃，让你从早到晚都吃不完。像这个地方啊，下午茶店、蛋糕的店、甜点店啊，还有像是他们这边好卖卤味、一些冰品什么东西，这边其实样样都有。那我们现在要介绍的、啊，特别就是近几年台中这边很夯的一个铝盒泡芙之家。他们家的特色啊，就是门口都会放着这种大大的泡芙装饰。除了泡芙好吃之外，这边的视觉体验也是相当的重要的。来到这边，一定要买个泡芙吃吃看喽。里面也有很多种类的面包，哎，流沙可颂，这个还有摩艾，摩艾有一个，哎，这好可爱哦。但是摩爱咬着泡芙，然后头上戴一个泡芙帽，太特别了。没有开心看吗？好，半小时。好，我们哦，还有这种贵宾哎，这好可爱，遇见贵宾，说的好像。对，在排队哦。谢谢。嗯。哎呀，蛮好吃的，这是属于很扎实的那种口感的面包。它这个面包上面咸咸的，好像有一个那个咸蛋黄的味道，然后带一点那个奶油、咸奶油的那种香味在，口感还蛮丰富的，蛮好吃的。这边啊，在提供试吃，真的是完全不手软。这么大一个面包，就这样子放在那边给人家试吃，真的是还蛮佛的。现在还有这种阿华田合作的，阿华田的千层吐司，五百元。买到他们家的泡芙，他们家泡芙的话，巧克力跟牛奶的话，一个都是十八块。我们这次买了六个巧克力的，我觉得他们家真的是巧克力，大概是里面。最好吃的那种口味了，因为他们算是苦甜苦甜的巧克力。那一般的话，我们拿回去就会直接丢冷冻。我们到时候再回家吃吃看。如果啊你想要体验台中的文青风情，那就一定要来审计新村这边走走看看。你一定会发现这边有很多你想象不到的惊喜跟感动，也许会让你爱上台中这座城市。或许啊这个地方还有很多的故事等着你来这边探索哦。那最后啊，让我在这边打个小广告。就是啊，我们的频道已经开通了频道会员的功能，每个月啊只要四十五块钱，每周我都会上传一些有点意思的旅游跟美食的影片，希望你们能够喜欢。如果你们想要支持我啊，让我能够继续创作更多更好的内容，请考虑一下支持一下我的频道会员吧。非常感谢大家的支持，也期待和你们有更多的互动跟交流。那我们今天的影片差不多就到这边喽。如果你喜欢我们的影片的话，欢迎在底下留言，然后订阅、按赞、开启小铃铛。我们下次见，拜拜。